మోడీ సారు నిన్న అందరు సీఎంలతోనే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి కరోనా కట్టడి మీద లాక్డౌన్ మీద మాట్లాడిండు కదా అటంకియాల తొమ్మిదింటికి దేశ పబ్లిక్ ఓ ముచ్చట చెప్తానే వరకలా ఏం చెప్తాడా ఏం మాట్లాడతాడా అని జనాలు అంతే ఎదురు చూసిండ్రు అన్నట్టుగానే ఇలా కరెక్ట్ తొమ్మిదింటికి వచ్చి ఒక గేమ్ ముచ్చట చెప్పుకొచ్చిండు కరోనాని కట్టడి చేసేటందుకు దేశం పబ్లిక్ ముంగట మళ్ళీ కొత్త ఆలోచన పెట్టిండు మోతవరి మోడీ సారు ఇన్నిదిలాను కరోనా పొరుగును ఎదుర్కొనేటందుకు జనాలంతా మస్తు కష్టపడుతున్నారు ఇక వచ్చే పన్నెండు దినాలు ఇట్లనే ఉంటే కరోనాను ఖచ్చితంగా కథం చేస్తున్నారని చెప్పుకుంటా ఇస్ అంధకార్ మై కరోనా సంకట్ కు పరాజిత్ కలిగే హమే ప్రకాశ్ కే తేజ్ కు చారో దిశా మే ఫైలానా హై ఆర్ ఇసలియ ఇస్ సండే పాంచ ఏప్రిల్ కు హమ్ సబ్ కో మిల్కర్ కరోనా కే సంకట్ కే అంధకార్ కో చునౌతి దేని హై ఉసే ప్రకాశ్ కి తాకత్ కా పరిచయ కరానా హై ఎక్ సో తీస్ కరోడ్ దేశ్ వాసియో కి మహా శక్తి కా జాగరణ కరనా హై పాంచ ఏప్రిల్ కో రవివార్ కో రాత నౌ బజే ఘర్ కి సభి లైటే బంద కర్కే ఘర్ కే దర్వాజే పర్ యా బాల్కనీ మే ఖడే రహ కర్ నౌ మినిట్ కే లియే మోమ్బత్తి దియా టార్చ్ మొబైల్ కి ఫ్లాష్ లైట్ జలాయ్ ఈ అయితార నాడు జనతా కర్ఫ్యూ నాడు ఎట్లనైతే ఇంట్లోనే ఉన్నామో అట్లనే ఉండుకుంటా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ఇంట్లో ఉన్న లైట్లన్నీ బంద్ పెట్టి దీపాలు ఓంబత్తులు ముట్టిరి అవి లేకపోతే సెల్ ఫోన్ టార్చ్ లైట్ ని ఆన్ చేస్తే కరోనా సీక్రెట్లను తరిమేసినట్టు అవుతుందని చెప్పుకొచ్చిండు మంచి ఉపాయం సారు మళ్ళోపారి దేశం మొత్తం ఒకటే తొవ్వ మీద ఉన్నదని తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఓ పబ్లిక్ జనతా కర్ఫ్యూ నాడు సపాట్లు కొట్టురని అంటే అంత ఒకటే కాడ గుమ్ముగూడి పల్లెలు డప్పులు పట్టుకుని రోడ్ల మీదకి వచ్చినట్టు ఇప్పుడు కూడా సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని గుంపులు గుంపులుకు వచ్చారు సుమా ఏం లే కరోనా కరెక్ట్ టైం కోసం చూస్తున్నది జనాలు ఎప్పుడు కలుస్తారా ఎట్లా కాటేద్దామా అని కాబట్టి దయచేసి పబ్లిక్ అంతా దూరం దూరం కొనుక్కుంటేనే సెల్ ఫోన్ లైట్లు కానీ ఓంబత్తులు కానీ దీపాలు కానీ ముట్టిరు సరేనా గుర్తుపెట్టుకోరు మర్చిపోకు రాదువారు అన్నాడు అయితే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు తొమ్మిది నిమిషాల సేపు లైట్లు బయం చేయరు ఇదివరకు ఆకలి అయితే అమ్మాయి ఆదికి వచ్చేది కానీ ఆన్లైన్ తిండి పెరిగినాక తీరొక యాపులు అవిటి ఆఫర్లే గుర్తుకొస్తున్నాయి చాలా మందికి ఇది వరకు గుడ్లుడు కా పెట్టుడు మ్యాగీ మాత్రమే చేయొచ్చుటలు కూడా లాక్డౌన్ చేయంగా ఇంట్లోనే ఉండి కొన్ని కొన్ని వంటలు వెరైటీలు నేర్చుకుంటున్నారు చేతులు గాలినా సరే కానీ రేపు రేపు కడుపు గాలితే కమ్మగా వండుకొని తినొచ్చు అనుకుంటున్నారు ఆ సొంటల కోసమే ఒక మంచి కూర ఎట్లుండాలి ఏందనేది చేసి మరీ చూపిస్తున్నది రోజక్క ఆహా వాసన ఈడి దాకా వస్తున్నది కదా ఇంట్లోనే ఉంటున్న సెలబ్రిటీలు స్టార్లు ఇల్లు ఊడ్చుకుంటా బాసనలు తోముకుంటా బట్టలు ఉతుక్కుంటా తీరొక్క వీడియోలు పెడుతున్నారు కదా నగర్ ఎమ్మెల్యే రోజక్క ఇంట్లో అల్ల మందం వండుకుంటేనే పనుల పని మనకు కూడా గుత్తొంకాయ ఫ్రై ఎట్లా చేయాలో చెప్పుకుంటా వీడియో పెట్టింది ఆ మేడం ముందుగా మనకు కావాల్సిన నిగ నిగలాడే వంకాయల్ని శుభ్రంగా అడిగి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలో ఏమేం కావాలో ఆ విధి విధానాల ఏంటో కూడా ఒక్క పారి తెలవనోళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా చెప్పరాదు ఉండ్రి మేడం కొబ్బరి చెక్క లోంగ కారపొడి ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు అలాగే తెల్లగడ్డలు ఇవన్నీ మనం మిక్సీకి వేసేసుకోవాలి పొడి పొడిగా దాంట్లోకి ఆనియన్స్ ఇలా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని చేత్తో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఆ పొడిలో అప్పుడే కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది అండ్ ఇవన్నీ ఇలాగ వంకాయలు నాలుగు ముక్కలుగా కోసుకొని దాంట్లో ఇలా పొయ్యి మీద షీట్స్ పెడితే గుత్తి వంకాయ ఫ్రై తయారైపోయినట్టేనాయిగా బాగా అది కొంచెం కొంచెంగా అలా ఉడుకుతుంది అప్పుడప్పుడు గెలుతో తిప్పుతూ ఉండాలి మాడిపోకుండా ఈ గుత్తి వంకాయ ఫ్రైకి చపాతి అయితే సూపర్ గా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఓకే ఎందుకు చేయం మేడం చూస్తుంటేనే నోట్ల నీళ్లు ఊరుతున్నాయి లాక్డౌన్ లో ఇండ్లనే ఉంటున్నాం కదా చేసుకొని తింటాం మరి కానీ థ్యాంక్ యూ మేడం మా కోసం ఇంత కష్టపడి స్వయంగా వంట చేసి చూపించిండ్రు ఓ దిక్కు డ్యూటీ చేస్తున్న వందల మంది పోలీసు వాళ్ళకి అన్నం వండిచ్చి పెట్టి అలా ఆకలి తీర్చుకుంటేనే ఇంకో దిక్కు ఇట్లా వండుకుంటే వీడియోలు తీసి ఫ్యాన్స్ కోసం పెడుతున్నది నిజంగా గిరేటు మేడం మీరు ఇక చూసినాం కదా ఎట్లా చేయాలో ఫ్రై మీ పేరు చెప్పుకొని గుత్తొంకాయ ఫ్రై చేసుకొని అన్నం చపాతీలలో ఒత్తుగా పెట్టుకొని తింటాం మామూలు రోజుల్లోనే రేషన్ దుకాణాల కాడ ఆగమాగం ఉంటది లైన్ల నడుమి ఇట్లా జోరిండ్రా అని ఓగలు మెల్లగా జోక్తున్నారేంది అని ఓగలు చిల్లర లేకుండా అగ్గి పెట్టేందుకు ఇచ్చినవని ఓగలు పంచాది పెట్టుకుంటేనే ఉంటారు అసువంటిది ఇప్పుడు కరోనా పేరు మీద లైన్లు కట్టే కాడ లొల్లే ఉన్నది ఏలిముద్ర మిషన్లు మొరాయించే వరకల ఇంకింత ఆగం ఉన్నది అన్ని తిప్పలు పడి ఆ ఇచ్చిన బియ్యం మంచిగలేక ఇంకో పంచాయతీ ఉన్నది ఇట్లా
వాళ్ళిచ్చే దేవుడు గారిని ఇచ్చిన ఆరతిచ్చే అయ్యగారు కనుకరీలేదన్నట్టు సీఎం కేసీఆర్ సార్ రేషన్ బియ్యం తీసుకునేటప్పుడు మిషన్ల మీద ఏల్ ముద్రలు వద్దు అని చెప్పినా కూడా రేషన్ డీలర్లు బియ్యం పోయొక గంటల కమానం సతాయిస్తున్నారట పొద్దు పొద్దుగల లైన్లు కడితే ఆ మిషన్ మీద మన దుబ్బబోయే అసలుకే ఆనేతలేవట ఏమయ్యా డీలర్ మల్లేశము ఇంకెంతసేపు కోడు కూర లేకుంటే ఏంది గోస అని జనాలు అడిగితే మిషన్ మొరాయిస్తున్నదని మొత్తుకుంటున్నారట ఏమైంది డీలర్ సాబు ఎందుకు ఇంతమంది నిండలు నిల్చుండ పెడుతున్నావు రోజు రోజుకు ప్రజలతోనే చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయండి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు హండ్రెడ్ టోకన్స్ ఇస్తున్నారు డైలీ హండ్రెడ్ టోకన్స్లో యాభై టోకన్స్ ఏమో జెంట్స్కి ఇస్తున్నాము యాభై టోకన్లు ఏమో లేడీస్కి ఇస్తున్నాము అది బి సరిపోతలేదు వాళ్ళు ప్రజలేమో డైలీ కనీసం ఒక మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల మంది వచ్చి ఇక్కడ నిలబడుతున్నాం వాళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేకపోతున్నాము ఈ వంద కార్డులకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మాకు కనీసం మూడు గంటల వరకు టైం పడుతున్నది అయినా ప్రజలు ఉంటున్నారు మళ్ళీ మేము మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఎవరికి ఎంతమందికి వాళ్ళం అంతమందికి ఇచ్చే వెళ్తున్నాము కానీ ఫుల్ మెంబర్స్కి అయితే ఇస్తలేము వాళ్ళు రేషన్ తీసుకోవడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు ప్రజలు మీ సర్వర్ సాలగుండా అయినా మిమ్మల్ని ఈ కూపన్లు ఎవలేమన్నారు చెప్పు ఈ మిషన్ల మీద ఏల్ ముద్రలు ఎవలేమన్నారు కరోనా పూర్వ అంటుకునే ప్రమాదం ఉన్నదని కేసీఆర్ సారే మిషన్ల మీద ఏల్ ముద్రలు వద్దు మీరే గుర్తుపెట్టి రేషలేయాలని చెప్పే కదా ఇట్లా కొంత ఆగం పాటుర్రి ఇగో ఈడో చూడురి జనాలంతా దూరం ఉండురు అని అంటే ఐస్ కాంతాల కదా అతికినట్టే అతుకుంటున్నారు ఇలా సందులకెళ్ళి ఈగ కూడా బయటికి పోయేటట్టు లేదు కాగజనగర్ కాడ పబ్లిక్ అంతా ఇట్లా పరిచయం చేస్తున్నారు ఏడబోతాయమ్మా మీ బియ్యము జర వెనక ముందు మీ బియ్యం మీకే పోస్తారో జర ఆగుర్రని అంటే అసలుకే ఇంటలేరట ఇక ఇది ఇట్లుంటే మహిబాద్ జిల్లా మరిపేడ మండలం తానంచర్ల కాడ చూడు ఎంత సక్కదనంగా ఉన్నాయో బియ్యము ఈ బియ్యాన్ని పురుగులు తిన్నాయి అంత ముక్క ముక్క వాసన వచ్చినాయి నీకు మీ బియ్యానికో దండమని వెళ్ళిపోయారట జనాలు సర్కార్ ఇచ్చే రేషన్ బియ్యం కాడ గిన్ని తిప్పలు రాజకీయ నాయకులు మనసున్న మంచి మనసులు ఇంతకన్నా సక్కటి బియ్యం పంచుతున్నారు మరి రేషన్ డీలర్లు ఎందుకు ఇంత లాపర్వాయి చేస్తున్నారో అర్థమైతలేదు ఎవరి బియ్యం వాళ్ళకు మిషన్ల మీద ఏలు ముద్రలు వేసుకుంటూ ఇస్తే ఏసొంటి పీకులాట ఉండదని అంటున్నారు జనాలు కూడా కడప దాటకుండ్రి కరోనాను గావలిచ్చుకోకుండ్రి అని ఎవలకు దోసిన తీరు వాళ్ళు అర్థమయ్యేటట్టు అవగాహన తెప్పిస్తున్నారు మాటలు పాటలతోనే కాకుండా తీరొక్క ఏషాలతో కూడా కళ్ళగ్గట్టినట్టు చూపిస్తున్నారు అయినా అయినకుండా బయటకు వస్తే మాత్రం ఓపి గొడిసిపోయిన పోలీసులు ఒక రేంజ్ అరుచుకుంటున్నారు అయినా కానీ ఒకరితో జప్పించుకోవద్దు కాకీలకెళ్ళి తప్పించుకోవద్దు అన్న సోయిలేనోళ్ళ కోసమే గిసోంటి చేస్తున్నారు ఆడాడ ఈ జనాలకు చెప్పి చెప్పి పోలీసుల నోర్లు నోస్తున్నాయి గాని పబ్లిక్ అయితే ఇండ్ల నుంచి బయటకు వచ్చుడు అయితే మా అంతలేరు ఇప్పటికే సినిమా ఏషకాలు పాటలు మాటలు చెప్పి జనాన్ని చైతన్యం చేస్తుంటే ఇగో ఇట్లా కొందరు చైతన్యం తీసుకొచ్చే పని చేస్తున్నారు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి కోసం నేను ఒక నూతనంగా హెల్మెట్ తయారు చేసి ఈ కరోనా వైరస్ ఏ విధంగా వ్యాప్తి చేస్తుందో దాన్ని బట్టి నేను ప్రజలకు చెప్పడానికి నేను సహాయం చేస్తున్నాను ఈ అన్న పేరు కరుణాకరట కరీంనగర్ బస్సు డిపోలో మెకానిక్ గా చేస్తున్నాడు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పోలీసులకు జనాలకు చెప్పి చెప్పి వాళ్ళ కుతికలు ఊలవడ్డట్టున్నాయి అందుకే కొందరికి బొమ్మల ఏషాలు వేపించి ఇగో ఇట్లా రోడ్ల మీదకి తీసుకొచ్చిండ్రు కుక్కల బొమ్మలు పిల్లుల బొమ్మలు బఫూన్ల బొమ్మలను రోడ్డు మీద తిప్పి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు మరి ఉత్తగా పని లేక రోడ్ల మీద తిరుగుతున్న కుక్కలు బఫూన్లు అనుకోవాలా ఎట్లా లేకపోతే అవి చెప్పలేవు కాబట్టి ఇట్లా చెప్పించిండ్రో గాని మొత్తానికి ఐడియా ఆదరించారు విజయనగరం జిల్లా నెలిమర్ల దివ్యాంగులు వాళ్ళకి ఇచ్చిన సైకిల్ మీద తిరుక్కుంటే జనాలకు అవగాహన కల్పించిండ్రు హైదరాబాద్ లో అపరిచితుడు తిరిగిండు విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలని సైతం పణంగా పెట్టి విధి నిర్వహిస్తున్న పోలీసులను కూడా పట్టించుకునే వారు లేరు ఇక్కడ కాబట్టి ఈ దేశం ఈ దేశ ప్రజలన్న అమితమైన ఇష్టం నాకు నా లక్ష్యాన్ని వీళ్ళు త్వరలోనే నాకు సహకరిస్తారు నేను నా లక్ష్యాన్ని చేరుకోబోతున్నా మీరందరూ ఏ ప్రజలరా నాకు సహకరించండి ఇప్పటి వరకు గవర్నమెంట్కి పోలీసులకి వైద్యులకి జర్నలిస్టులకి ఎవరికి సహకరించలే మీరు ఎవరి సేవల్ని గుర్తించలేదు మీరు మంచిగా చెప్పిండు కదా రోడ్డు మీదకి వస్తే కరోనా వైరస్ కు పండుగేనాయి అనంతపురంలో పోలీసులు కరోనా వైరస్ లెక్కున్న మనిషిని రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చిండ్రు ఎవరైనా బయటకు వస్తే ఇగో ఇట్లా ఉరికిపోయి మెడలు విసుకుతుందని చూపెట్టి స్థల పొంట వచ్చి ర్యాలీ ఇయ్యమన్నారా మందిని వేసుకొచ్చి ధర్నాలు చేయమన్నారా ఇంటిల్లాదులు ఏళ్ళకింత కమ్మగా తిని కాళ్ళు మలుసుకొని చక్కగా పండుకోమంటే కూడా కష్టమే అవుతున్నదా అనన పట్టిండ్రు లాక్డౌన్ రూల్స్ పక్కగా కరోనా కంట్రోల్ గాక దునియా దేశాలు పికర్ చేస్తుంటే 
కళ్ళు కంటికి కూడా కాన రాక ఆగమవుతున్నామని పరేషాన్ చేస్తున్నారు కొందరు నిత్యం సీస కళ్ళు తాగి మంచి ఇన్ని గుడాలు లేకపోతే మసాలా పాపడాలు దీన్ని చల్లగా వండుకునేటోళ్ళం లాక్డౌన్ చేయంగా కుతికి అదడుస్తలేదు కుతి తీరతలేదు అనుకుంటా ఆడాడ ఆయపాయ చేస్తున్నారు ఇట్లా కళ్ళు మందు దొరకక కాలు చేతులు ఆడక ఆగమాగం చేయబట్టి సుక్క లేకుండా బతకలేమనుకునే కొందరు నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ మండలం పడిగేల్ కాడ రమేష్ అనే గీనే వైన్సు తీస్తారా లేకుంటే నా నీనే చచ్చిపోమంటారా అనుకుంటా ట్రాన్స్ఫార్మర్ పట్టుకొని ఉయాల తీరు ఊగలాడ పట్టిందట ముచ్చట తెలిసి పోలీసులు ఊరులో వచ్చి ముందుగా బతిలాడినా అటు ఇంకా బెదిరిచ్చినా కానీ రాలేదట కానీ నయమేందంటే ఆ టైంలో కరెంటు లేదట ఆయనతో చిట్టుకున్న కరెంటు వస్తే కాకిపిల్ల తీరు మలమల మాడిపోగాల అని కొందరు ధైర్యం చేసి పట్టుకొని కిందికి గుంజిరు చూసిరా జర్రంత సేపట్ల మందు కావాలని ఊరందరినీ ఎంత పరిశాన్ చేసిండో వీనికి మందు దొరకపోవడేమో కానీ పబ్లిక్ అయితే సల్ల చెమటలు బయటనాయట తాగితేనే ఆగమాగం చేస్తారనుకుంటాం కానీ తాగే తనకు దొరకకుంటే అంతకు మించిన ఆగం చేస్తున్నారు కదా ఇంకో దిక్కు సిరిసిల్ల అశోక్ నగర్లు ఉండే గీనే కళ్ళు మందు ఏ దొరకక పిచ్చి పిచ్చి చేస్తున్నాడట కానొచ్చి నోల నల్ల దిట్టుడు మీది మీది పోయి ఒట్టుడు కూడా చేయబట్టినట ఏం మందు లేకుంటే సస్తావా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావా అని ఇంటామి ఏం పంచా పెట్టుకున్నదో ఏమో పేద కట్టె తీసుకొని ఆమె నెత్తి వాళ్ళ కొట్టినట వామో శస్త్రో దేవుడా అనుకుంటే ఆమె మాడ పట్టుకొని పోతున్న రక్తాన్ని చూసుకుంటే ఏడ్సులు పెట్టిందట ఆడకట్టోలు దబ్బ దబ్బ దావకానికి వేసుకోపోతే డాక్టర్లు కుట్లేసి పట్టు కట్టిరు ఇట్లనే ఏడిసి పెడితే మంది పానాల మీదకే తెచ్చేటట్టున్నాడు కరోనాతో చచ్చిపోవడేమో కానీ మందు లేక కట్టెలతో కొట్టి జనాలను చంపేటట్టున్నాడు కదా అని ఇంట్లేసి బయటికి రాకుంటే ఇట్లా గేట్లేసి తాళం పెట్టిరట ఒకతానని కాదు అంతటా ఇసువంటి పంచాదులే ఉన్నాయి మందు బాబులతో యాభయో వందో వెంచినా ఆఫ్ దాగే కాడ కోట్ర దాగి సర్దుకపోతుంటే కానీ ఇట్లా పురాగా వైన్ సుసేటాలు తీయకుండా మా పానాలతో పైలా పచ్చి సారుతున్నారని నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటున్నారట ఊర్లలో ఆడాడ కళ్ళు దొరకక దొరికిన గిరాక ఎక్కువ ఉండేవరకలా మందు కలిపిన కళ్ళు దాగి మస్తు మంది దావకాన పాలే ఎత్తున్నారు ఏమో పోరు ఇంకా పదకొండు దినాలు ఈ కళ్ళు మందు లేక ఇసొంటోలతో ఎంత పరిశాన్ ఉంటుందో ఏమో మనమందరం మంచిగా ఉండాలని పాపం పోలీసులు వాళ్ళ ఇల్లు ఆకిలు కూడా పట్టించుకోకుండా డ్యూటీలు చేస్తున్నారు శౌరస్తాల మీద తినుకుంటా టెంట్ల కింద పండుకుంటా మన పానాలు పైలంగా ఉండేటట్టు చూస్తున్నారు ఆడాడ కొందరు కాకీలు ఓడుతున్నారు తిడుతున్నారు అని కానొస్తున్నాయి గాని అందరు అట్లనే ఉండరు కదా ఇగో కొందరు గిసువంటి మనసున్న పోలీసు అన్నలు కూడా ఉంటారు ఎంత మంచోళ్ళుల్లా పెద్దపల్లి జిల్లా మంతని మండలం పోలీసులు దేవుళ్ళు ఎన్నో ఉండరు అప్పుడప్పుడు ఇట్లా మానవత్వం ఉన్న మనుష్య రూపంలో ఉంటారని మల్లొక్క పారి చూపెట్టిన ముచ్చట ఇది ఇడ కానొస్తున్న చెల్ల పేరు బైర్ని లత పొద్దులు వాడ్డాయి పురిటి నొప్పులతో బాధ పడుతున్నది ఆటోలలోని రమ్మన్నా రాలేదట ఎప్పుడు ఫోన్ కొట్టినా కుయి కుయి అనుకుంటూ వచ్చే నూట ఎనిమిది కూడా సడీ సప్పులు లేకుండా ఉండేసరికి ఏం చేయాలనో దోసక మంతని పోలీసులకు ఫోన్ కొడితే ఎంబటే వచ్చిండ్రు ఏ దవాఖానలో జాయిన్ చేసిండ్రు సార్లు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న అమ్మాయిని అంబులెన్స్ సౌకర్యం సరిగా లేక ఎవరు రాకపోతే గొప్పతో బాధపడుతుంటే పోలీసు వారి సహకారంతో గోదావరి కానీ ఆసుపత్రి తీసుకుని పోయి జాయిన్ చేయడానికి తీసుకుని పోతుంది మంచి పని చేసిండు సారు ఈ చెల్లకు పిల్లో పిల్లగాడో పుడితే మీ మేలు అస్సలు మర్చిపోదు కానీ ఇంత క్లిష్ట సమయంలో కూడా పోలీసులు మేము జనాలను రోడ్ల మీదకి రాకుండా కట్టడి చేయాలని చెప్పకుండా ఎంబటే వచ్చి గర్భిణిని దావాఖానలు వేసిండంటే మీరు దేవులతోని సమానం సార్లు చూస్తున్నారు కదా పబ్లిక్ మీ ఊళ్ళో వలన సీరియస్ గా ఉన్నా పురిటి నొప్పులతో బాధ పడుతున్నా అంబులెన్సులు రాకపోతే ఇంకో ఆలోచన చేయకుండా భయపడకుండా పోలీసులకు ఫోన్ కొట్టుండ్రి వాళ్ళు కూడా మీకు సాయం చేసినందుకే ఉన్నారు సరేనా మరీ ఎమర్జెన్సీ అక్కడ ఉంటేనే ఫోన్ కొట్టుండ్రి ఉత్తదానికి పచ్చదానికి చేసి పోలీసుల విలువైన కాలాన్ని వేస్ట్ చేయకుండ్రి అని అంటున్నారు ఈ వారు కరోనా పొరుగు దూరం ఉండాలని మోడీ సార్ నుంచి కేసీఆర్ సార్ దాకా సినిమా స్టార్ల నుంచి మామూలు జనాల దాకా అందరూ వాళ్లకు దోషినట్టు చెప్తున్నారు మేమేం తక్కువ అనుకున్నారు కావచ్చు గీ పిల్లలు వాళ్ళే ముద్దు ముద్దుగా వీడియో చేసి మనకు పంపిండ్రు చూడండి ఎంత ముద్దుగా చెప్తున్నారో బుడ్డోళ్ళు ఎంత ముద్దుగా చెప్పింది కదా పిల్లగాడు చిక్కుబుక్కు రైలు వస్తుంది పక్క పక్క జరుగురు అనే పాటను మార్చి బలగమ్మతిగా వాడింది కదా పిట్ట కొంచెం కూత గనమంటే గీదే కావచ్చు అంత కొడితే ఐదేళ్ళు ఉండవు కానీ సూపరో సూపర్ అస్సే సూపర్ ఆభ్యహ నట్టే వాడిండు చేతులు మంచిగా గడుక్కోరి ఇటలీ అమెరికా లెక్క మన దేశాన్ని మార్చొద్దని సభ్య సమాజానికి సందేశం ఇచ్చిండు
చైనా నుండి వచ్చింది ప్రపంచమంతా పాకింది నాకే మందు లేదండి బలవంది మోదీ పాత వినంది ఇరవై రోజులు ఆగంది దేశ పత్తిని చేతంది ఆనందంగా ఉందండి కవులు రచయితలు కరోనా మీద పాటలు వాడి జనం మీద గిడుస్తుంటే ఆర్జీవి సినిమా డైరెక్టర్ జొన్న విత్రో సార్ కూడా ఇగో ఈ పాట కైగట్టిండు వినరు కదా ఇప్పుడిప్పుడే మాటలు నేర్చుకుంటున్న పిల్లల కాంచి ఇయాలను రేపాను అనే ముసలోళ్ళ దాకా అందరూ ఒకటే మాట చెప్తున్నారు మరి ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్తారో కరోనా వయసును కొనుక్కొని తెచ్చుకుంటారు మీ ఇష్టం ఇంకా